Good evening, teacher. Good evening, people. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very good, teacher. Nice. Excellent. Okay, good evening one more time, people. We are going to start. So let's get it started tonight. I'm going to start with the first attendance today. So please turn on your cameras and respond present. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Thank you, welcome. Welcome. Ana Delmi Herrera Morales. Ana Delmi Herrera. Not yet. Ana Marisol Mendoza. Ana Marisol. Ángel Alexander Guardado. Ángel Alexander. Carolina Jamilet Hernandez. Present teacher. Okay, welcome tonight. Welcome teacher. Claudia Guadalupe Arias. Claudia Guadalupe. Uh, Claudia Yvette Samayoa. Present teacher. Okay, very good. Hilda Xiomara Soriano. Hilda Xiomara. Not 
chat. Irma de Los Ángeles Flores. Present teacher. Ok, very good. Welcome. Jessica Rosemary Olmedo. Joana Beatriz Orellana. Karina Melisa Estrada. Linda Stephanie Ramírez. Wow, a lot of latecomers today. Mayra Roxana Hernández. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Ok. Present. Ok, welcome. Uh, Elson Iván Alfaro. Olga Marleni Gómez. Present teacher. Good, welcome. Zenaida América Domínguez. Silvia Zuleima Rodríguez. Present teacher. Okay, welcome. Silvio Enrique Cortés. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Okay. And Carla Veronica Suria. Present teacher. Okay, very good. Okay. Welcome one more time to our class. Good evening, teacher. Oh, good evening, Xiomara. Welcome. Thanks. Good evening, teacher. Who else said good evening? Yeah, Jessica. Okay. Well, remember that tonight you are supposed to finish unit one and the midterm exam. Déjenme ver cómo estamos con eso. ¿Cómo van? Teacher, en la tarea 6 yes. hay dos que hay, hay dos oraciones que las he hecho revés derecho. El mismo problema tengo porque es de la misma Vaya, ya vamos a ver esos casos. Thank you. Te tranquilo, ya vamos. Pero dame una ojeada acá. Bueno, sí, hay varios que ya pusieron tareas. El midterm, bueno, son menos todavía, pero ok. Ok, vamos a ver si puedo abrir el curso por acá. Está. O tres, el error pone la palabra. ¿Vamos a ver? Imagínate, teacher, ¿y cómo nos va a salir a nosotros? <risa> sí, es. Porque las otras dos sí me lo acepta con oración completa, entonces exacto, piensa exacto. uno que algo otra cosa es. Ajá. Sí, así es. Yo ya lo reporté hace un par de días. Pero... En la tarea de ayer también, teacher, eh, hay una. Examen. No, el examen en el Midnight hay dos preguntas, ¿eh? Ajá, el Midnight también el Midnight también algo parecido varias inconsistencias ahí que, que igual no es error quizás de la plataforma pero 
Bueno, entonces, aclaremos entonces la del 6 es este solamente. De ahí los demás sí son las oraciones que hay que escribir. Y las acepta las dos. Tanto solo poner la palabra corregida o la oración. ¿Verdad? Pero en esta tres sí específicamente solo el error. Hay que corregir. Dice en la tarea 10. Vamos a la tarea 10. Hola. Vamos a revisarla. ¿Qué encuentran en la tarea diez? En la diez. De en la 10 la 10 a mí me sale correcta teacher sí la 10 no le veo ningún problema uh -huh. is there are there is there y luego eh, arre, o sea dan las palabras y, y construir la oración sí la 10 no, no la 10 está bien el examen por ahí me dieron el examen en la parte 3, creo. Pero a ver cuál era. Porque, teacher, fíjese que en la parte 3 del examen, la primera oración, there is a store in the city, en la tarea, me salió bien. Aquí en el examen, ¿no? Ah, lo que pasa es que allí, Irma, le piden uh -huh. que ponga solo la palabra el error. El error, es decir... Eh, Igual la, a la que acaba de mostrarnos el ahorita. Exacto, ahí se lo va a poner oh. eh, la que usted cree que es correcta, que por ejemplo en la uno y es is, es is. en la uh -huh. otra, ajá, en la otra cuál es la palabra que está incorrecta. Ajá, uh -huh. exacto. Que, ¿Verdad? Que es office y así en las demás... Solo son la, las, eh, pero, eh, eh, las tres. Claro, en las tres primeras es eso. Carolina, pero en la parte tres, la número dos, donde dice usted que es office, hizo la oración completa. No, solo es la palabra, la palabra justo como el teacher dice. Sí, porque yo hice la oración y no. sí puse office, pero no me no. la agarró. No, 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 es que es la, el error. ¿Cuál es el error en la segunda? El error es uh -huh. que han puesto office, office uh -huh. en, en plural y es en singular. En singular, sí, sí, eso sí. Pero yo hacía la oración. No. No es la oración, solo es la, el, el error. Exacto. Y luego, decir que la yes. tercera esté igual. Ajá, y en la parte, la otra, la cuatro y la cinco, solo le piden. Sí, que como, cuál es la del ajá, plural, el singular. Ajá, plural, ajá, exacto. Pero en las otras tres es eso, el error nada más. Ok. Bueno, así es que los que no han terminado, pues... Pero hoy, después de la clase, se queden un ratito cada quien haciendo la verdad y lo terminen porque mañana se presenta el reporte de notas. Bueno, okay. yo el examen ya lo terminé. Perfecto, perfecto. Bien, uh, teníamos una actividad el día de ayer, ¿verdad? Que les pedí que construyera un... Uh, un set de siete safety rules in your company, ¿ok? In your company, in your office, safety rules. ¿Cómo vamos con eso? Uh, Mi teacher. Finish. Finish. No, Miguel, Carlos. Ya lo terminamos. Finish. Finish. Pónganme la manito Finish. los que ya lo terminaron. Ay, a mí me falta una. Ah, bueno, la ponga. No. Ponga la... No, 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 no. Hay varios que ya lo hicieron. 
La mitad de los que estamos aquí. No, un poco más de la mitad. Ok. Uh, los voy a, a enviar unos minutos en grupo entonces para que conversen ahí, lo muestren unos a otros y luego vamos a venir acá todos y vamos a presentarlo, ok. Puedan comparar, puedan ver si eh, corregir entre ustedes, si creen que hay alguna corrección en lo que han hecho, el grupo les puede ayudar, ¿verdad? Pero el trabajo, como les decía, es individual y al final... Cada uno lo va a presentar. Bueno, no al final de hoy, sino al final que lo termine, ¿no? O sea, dentro de unos ¿qué? 15 minutos máximo. ¿Ok? Sí. Ok. See you in a moment.
Yeah, teacher. Nosotros si se, si se permite. Uh -huh. eh, no está, prohibi está prohibido prohibir tomar fotografías. <risa> mm, no, no es prohibido. Por eso le digo, está prohibido prohibir tomar fotografías. <risa> correr. ¿Qué significa? Ya y hice no una de correr. Run, Ay, eh, puse pregunta. una, ajá, running is prohibited in the work area. Uh -huh. Es prohibido correr en el área de trabajo. Uh -huh. Bueno, y ese 35 será de la máscara. Sí, vea. Yes. Sí, con el, el equipo de protección... Personal de equipo protection va a abarcar todo eso. 26, 27, 28, 33. ¿Y, el, y este número 37, donde sale una persona, ¿qué significará ese símbolo? A ver. Yo creo que es una zona de, de ruido. A ver qué significa. Es no. Ajá, porque el número 38 quizás es de ventilación trata, ¿verdad? No, 38 es como desperdicio, eh, desechos. Ah, entonces puedo hacer una, no, porque nosotros acá, en Suchitoto se separa la basura. Podemos poner, hacer una donde se diga eh, separar sus oraciones y sus eh, advertencias. De lo que estábamos hablando anoche. Exactamente. Yes. Mm. Ok, ya ahorita.
Okay, welcome back, people. Uh, who is going to start? Who is going to be the first one? Voluntarily, okay, to present the safety rules Me in your too. company. Who said me, Silvia? Yes. Okay, perfect. Okay. Okay. Um, okay. Uh, si alguien quiere compartir pantalla porque hizo alguna presentación, me avisa y no hay problema. Si no, así no más. Okay. Adelante, Silvia. What are the safety rules in your company, Silvia? Se congeló. Okay. Me teacher. Okay. Juan, no smoking in the water. Y ahorita teacher. Ahora sí. Sí, sí, Silvia. Hola. Sí, le escuchamos. Okay. And first, no smoking in the world. Second, in case of fire, use extinguisher. Third, don't take photograph emergency emergency exit. Five, wash your hands. Six. Danger, electric risk. Seven, authorized personal only. Okay. Okay, very good. Very good. Thank you. Um, Caroline, ¿Va ahí la manita levantada? ¿Usted quiere seguir? Hey, teacher. Okay, yes. perfect. Um, one, it isn't allowed do a, do a smoking inside the company, not a smoking. Two, it isn't allowed to enter without a mask, use masks, mask. Uh, three, it isn't allowed to enter the clinic without washing your hands, wash your hands. Four, be careful, the floor is a slippery, wet floor. Uh, five, the use of uh, fair arms is provi provided in this place. No fire, fire arms. Uh, six, use fire extinguishers in case of fire. Just fight extinguisher, extinguishers. Finish. Okay, very good, very good. Thank you. Okay, next. Me, teacher. Yo. Irma? Yes, teacher. Okay, perfect. Go ahead, Irma. Okay. Number one, teacher, no smoking in workplace. And number two, use fire extinguisher in case the emerging. Number three, white hounds every 10 minutes. Number four, for use safari and mini wear a mask. Number five, running is prohibited in the word are you. Mm -hmm. Number six, uh, do not to see cell phone in how the work. Number seven, keep the warehouse closet. Okay. Okay. Finish. Perfect. Very good. Thank you. Next. Alguien más había dicho por ahí. Me teacher. Me 
quién, no logro ver quién. Mi teacher. Ok, Carla, Verónica. Ok. The sound safety in instruction in my work is... First, don't use the cell phone. Second, danger, high voltage. Three, wear ear blow. Four, wear max face in the uh, work area. Um, six, Emer emergence exit. No, no smoking. Warning is toxic. Toxic. And seven evacuation route. Okay. Okay. Perfect. Thank you, Carla. Next. Next one, next a two, next three. Bueno, empiezo a escoger. Teacher. Okay, thank you, Miguel Ángel. Safety rules in my workplace. The cell phone is not allowed in all laboral in the office. The copeless is not allowed in the office. The uniform is mandatory of Monday at Friday in the office. The mask is mandatory all day inside the office. And the change rules is not allowed and is sanctioned. The personal presentation is mandatory in the office. The use extinctor is no allowed in the office. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Miguel Angel. Okay. Next. Okay, Carlos. Um, I'm screen sure. Okay. Uh, number one, it's not allow uh, cell phone. It's allow you cell phone in the same area. It's not allow photography in mountain area. And uh, wear personal protection equipment, helmet, gloves, mask, and security shows. And uh, it's not allowed smoke inside. It's not allowed in times high voltage and it's allowed to contaminate. Use seat ball in the lift. Ah, okay. Perfect. Very good. Very good. Thank you, Carlos. Next. Me, teacher. Silvio. Okay, Silvio. Go ahead. Uh, one, one, no smoking. Do not use a cell phone. Three, use the mask. Four, fire extin extinguisher. Five, caution, wet floor. Six, uh, six some horror. And seven, danger. Okay, very good. Thank you. Next. Me teacher. Tonight, though. Yes. Okay. Where is, where is, where is Tonight, Don't hey. smoking inside to work. No smoking. Don't run in the lobby number one and two. Not run in the lobby. Mandatory use the mask. Use the mask. Precaution, uh, get floor. Get floor. 
mandatory to wear glass, glasses. Used to wear glasses. Call to number nine one two for emergency 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 call. Follow the around for emergency exit. Emergency exit. Okay. Okay, perfect. Thank you, Sanaida. Next. Me, teacher. Olga. Yes. Perfect. Go ahead. Number, okay, number one. Use the mask inside the office. Don't smoke in. Danger with flu. Hand washing frequently. Keep clean in your area. Fire extinguisher. Danger, high voltage. Okay. Perfect. Thank you. Next. Um, teacher. Marisol. Me, um, now I'm not in my house, but I, I explain what to about my workplace. Um, you should follow the, the biosafety measure and is is not allowed smoking inside the hotel and you should be responsible and uh, don't don't use the cell phone excessive Um, only that teacher only that? i forgot i forgot another okay okay good thank you next Okay, let me ask. Let's see. Okay, what about Alejandra? Do you have some rules, Alejandra? Alejandra. Hello, teacher. Do you have your... Ahorita, ahorita mismo. Okay. Okay, please. Okay, please. Um, ¿Logran ver esa imagen? <laughs> oh, yes. I'm sorry, teacher, pero no me dio tiempo de hacerlo, así que la dibujé. Okay, no problem. Okay, okay eh, bueno. In my world, we have different uh, measures and types of things. Uh, the external measure will be uh, do not carry a fireman, que es el arma de fuego. And um, number two, uh, mandatory, no sé cómo se pronuncia, teacher, use of mask. Um, internal measure for clients and internal staff are and number one, emergency exit. And number two, electric air risk. E and other C. And number one, extinguisher. Number two, fire 
has. E number three, do not step on the wet floor. Okay. Finish. Okay, okay, thank you. Thank you, sir. Uh, let's see, is Angel here? No. Uh, Claudia Guadalupe? Claudia Guadalupe? Claudia Samayoa? Hello. Okay, teacher. Okay. Yeah. Uh, cell phone use it not allowed during classes. Time 15 clothing is not allowed at work. Listening to music is not allowed in classes. It is not allowed to receive visits from friends or family during class hours. Children are not allowed to be told about you. Smoking and eating are not allowed during class. It is not um, allowed to carry weapons inside the educational institution. Okay, okay, very good. Thank you, Claudia, good job. Hilda Xiomara. Hi, teacher. Hello. Hi, my, my area is customer service. Mm -hmm. We have a set of several rules. Okay. Rules. It's not allowed, it's not allowed with use cell phone. It's not allowed with take photograph. It's not allowed with smoke. And it's not allowed in entrar, teacher. How do you pronounce? Enter. Okay, to enter mm, without mask. It's not allowing road in the in the work. Okay, very good. Thank you. Uh, You're welcome. Jessica. What about you? Okay. What are some rules at your workplace? Okay, teacher. Do not use a cell phone. During work hours, no smoking, you see emergency, emergency, um, how do you say emergency in English? Emergency. Okay, emergency extinct, you see fire extinct washers in uh, emergency. Do not take a photo with the uniform. Mandatory use of the use of the uniform. Okay, very good. Thank you. Uh oh, now Johanna. Is Johanna here? No, right. Uh, Karina Melissa. No. no teacher. Oh. Hello. Do you have some safety rules and for your workplace? Yes, teacher. But in my case, in my class, my never. never talking with me because I'm not connecting. We have problems with the internet. And 
stay in in the work at work. Um. Okay, but uh, okay. but in you... my case, I I work in um costeo. I don't know how you say in in cops areas. So in in my work is not allow smoke. It's not mm -hmm. allow enter. We never use. How do you say redesilla? <laughs> Net. And airnet airnet in order to enter of the production in airnet is not allowed using the cell phone is is not allowed eating something is <laughs> not allowed enter with no user do you say guantes gloves gloves is not allowed use gloves uh, is not allowed you enter when you don't use mascarilla, mask. It. Mask. Mask. So have many rules. <laughs> yeah, a lot of rules. Okay, very yeah. good, very good. Oh, Anna, tell me. Anna, tell me. Where is Anna? Tell me. Hi, Anna. Tell me. Um. Number one, danger, flammable product. Number two, oblig obligatory use of mask. Number three, no smoking. Number four, danger, for clean, crunching, wet, heavy material. Number five, mandatory. To wear a helmet and interhors. Number six, mandatory temperatura. No, sería temperatura measurement. Algo así. <laughs> y number six, no. Number, ¿cuántas dije? Seis, ¿verdad? Number. Um, 16 um, perca bitware of inter area. Okay. Ahí se me okay. comió uno. <laughs> okay, perfect, no problem. So good, okay. very good. Then Linda. Okay. Number one, cell phone is not allowed in the factory. Number two, wear a helmet, airplugs, and gloves all the time. Three, not smoking. Four, be careful, be carefully for the cranes area. Number five, warning high voltage. Six, visit the first aid station when it's necessary. And seven, in case of fires, use the fire extinguisher. Okay, okay, very good. Thank you. Thank you. You're welcome. Um, what about Myra? Myra Roxana. Myra. Okay, Nelson, is Nelson here? No. And that's it. Okay, hey, very good job, people. Uh, it's good because I understood most of your sentences. Oh, that's the idea. ¿Verdad? Que alguien les entienda. ¿No? Y pues sí, ¿verdad? Sí se entiende. Sí se entiende lo que estaban diciendo. Uh, claro, hay en estructura y todo, hay cosas que mejorar, pero la idea ahorita es 
communication, ok? Comunicarnos, comunicarnos, comunicarnos. Um, poco a poco se va a ir puliendo, ¿no? La, la comunicación, la manera, la, la forma. Pero sí se entiende. Ok. Solo déjenme hacerles algunas observaciones. Déjenme compartir acá la pizarra. Eh, por ejemplo, digamos que hay tres maneras de decir una prohibición. Por ejemplo, no fumar. Podemos decir eh, no smoking. ¿Verdad? Es una forma. Pero si me van a usar do not, si vamos a usar don't, no me digan do not smoking. Ok. Si no, vamos a usar el verbo en su forma básica. Do not smoke. Right. Y si van a decir eh, no es permitido fumar, con la forma que hemos visto, is not allowed to smoke. It is not allowed to smoke in the office, por ejemplo. Ok. Entonces, eh, cualquiera de estas tres, pero no me digan, por ejemplo, do not smoking, ¿verdad? O is not allowed smoking, ¿ok? Is not allowed, vamos a usar el infinitivo aquí, ¿no? To smoke. Si vamos a usar un imperative, que sería este segundo caso, es un imperative, ¿verdad? Es do not smoke. Recuerden que en el imperative el verbo va sin conjugar. En la forma negativa es don't. Do not smoke. Con el is not allowed, is not allowed to smoke. Es, usamos lo que se conoce como el infinitivo. Fumar, comer, ¿verdad? Beber, infinitivo. Y esta abreviación es de, de, una, de un símbolo, ¿verdad? Donde declaramos es no smoking. ¿Ok? Nada más comentarles eso. Uh, ¿Any question? Um, no, teacher. Aquí, quiero ver. Y hay algunas otras cosas que más que todo de, de pronunciación, por ejemplo, extinguisher, extintor, extinguisher, ¿verdad? Pero por lo demás, muy bien. Se comprende lo que estuvieron diciendo. Perfecto. Ok, so, um, oh, it's time for the second attendance. Let me take the second attendance. Cameras on, please. Cameras on for the second attendance, ok. Ok, Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Very good. Ana Marisol Mendoza. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher. Claudia Guadalupe Arias. Oh. Ok. Eh, eh, Claudia Ivette Samayoa. Present teacher. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Thank you. Irma de Los Ángeles Flores. Present teacher. Good. Jessica Rosemary Olmedo. Present teacher. Good. 
Joana Beatriz Orellana. Karina Melissa Estrada. Present teacher. Good. Linda Stephanie Ramirez. Present teacher. Okay. Eh, Mayra Roxana Hernández. Miguel Ángel Domínguez. Present, present teacher. Thank you. Nelson Iván Alfaro. Okay. Olga Marleni Gómez. Present teacher. Thank you. Zenaida América Domínguez. Present teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez. Present teacher. Good. Silvio Enrique Cortés. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Thank you. And Carla Verónica Suria. Present. Okay, very good. Thank you very much. Now, the other topic we had in the last class is a little bit about directions or instructions, okay? So let me go there and I'm going to share the screen again. Okay, this a diagram of a, a factory, some vocabulary to give instructions or directions, okay? So remember, um, let me ask you something. A ver, what is the difference between direction and address? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? Uh, I think uh, address is for your house and direction is, for example, in corner or in front of or behind you. Ajá, ajá. Ok. ¿Es the same? When we talk about directions and address, ¿es lo mismo? No. 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 Mm -hmm. Olga, me levantó la mano, dígame. Uh, yeah, I think uh, about the direction is the side place. And address is, is the neighbor, the home, the work. Okay. Okay. Well, directions is the same as instructions. Okay. Instructions. When we talk about directions, we are talking about instructions. An address is the same as location. You know what, what is location? What is location? Ubicación. 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 Correcto, is location, okay? So when we talk about directions, are talking, we are talking about instructions. So remember, for example, if you have a, a recipe, recipe to make cookies, okay? You want to make cookies. So you have ingredients and directions, yes? 
and sometimes in a in, in a box of pancakes so you have it directions so the procedure the instructions that is the meaning of directions okay and address is ubicación location so when we talk about directions we are talking about this vocabulary go straight turn left yeah turn left turn right walk 10 meters walk through the production area yeah that is some vocabulary we can use to give directions okay to give direction especially in an office in a factory in your workplace okay you can use this vocabulary to give directions so um, we also can talk a little bit about the the places in a factory so the different areas of a factory this is a diagram of rex no confundamos la palabra facilities no tiene nada que ver con alguna palabra parecida en español all right what is the meaning of facilities si le estamos diciendo que este es un diagram de rex facilities que son facilities instalaciones instalaciones correcto verdad las instalaciones pero tampoco estamos hablando del verbo instalar eso es otra cosa eso es install ¿verdad? install the internet install the electricity service eso es otra cosa instalar de colocar algo no aquí estamos hablando de las instalaciones de un lugar las de facilities ok the facilities of your office the facilities of your workplace the facilities of the store the facilities of the clinic the facilities of the hotel ok the facilities of the hospital facilities all right and there is a brief vocabulary about facilities in a factory or in a plant you can find a production area reception area planning area the manager office the auditor office quality control restrooms exit parking and you see here in the picture yeah the in the diagram production area is this one all right uh, well this one reception area planning area here manager office this one auditor office here quality control is, is this 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 and this it's quality control restrooms where are the restrooms here exit uh, here and parking now okay now what other areas can you mention 
in a factory, in an office, uh, what other areas could you mention? Write more areas. So aquí tenemos cuantas? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. In the chat, if you can mention other areas in a factory, write in the chat, please. Areas in a factory, in a plant, in an office, in your workplace. Okay, laboratory. Says Carlos, Carla says business area. Mm -hmm. Production area. Okay. Meeting room. Uh -huh. Customer service. Pool. Oh, hotels. Yeah. Reception area. Bueno, esa está aquí. Bueno. Kitchen room. Okay. Human resources. A ver, les es, resources. Es, hay que escribir bien human resources. Que usualmente se abrevia HR. ¿Verdad? Es human resources. Sales area. Muy bien. Green area. Oh. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Bathroom uh, es, es, es lo mismo que restroom. Hay que hacer la diferencia. Bathroom usually is in your house. Okay, because you, you have a bath in your house in a in a company in an office usually they are restrooms okay bathroom in a house restroom in a in a factory in a in a restaurant also coffee shop bueno hay una diferencia entre coffee shop y lo que hay en una en una fábrica. A ver. Creo que. Le hemos mencionado. ¿Cómo se llama? En lugar de decir coffee shop. ¿Cómo se le llama? En un. En una. En una planta. En una. En una fábrica. En un hospital. En un. En una escuela. De café, cafetería. Cafetería, correcto. Cafetería. Uh -huh. Ok, coffee station es más como ese lugarcito en la oficina donde está la cafetera, ¿verdad? El azúcar. Una coffee station sería eso, ¿no? ¡No! Esa esquinita donde tiene su taza ahí, ¿verdad? Usted marcada para que nadie la use. Yeah. ¿Qué sé yo? Ok. Um, muy bien. Different areas in a company, right? Or in a factory or... Uh -huh. Por ahí en, en una conversación anterior se mencionaban otras áreas. El área de descanso, ¿cómo se llama? A ver si se recuerdan. Si un par de conversaciones lo mencionamos. El área de descanso. O de recreación. Por ahí les decía. Uh, no, 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 no. No es station. Again. Bueno, bueno, pero no. Tal vez un, 
un fast food restaurant tiene play, playground area. A ver, recuérdense, lo vimos en una conversación, en una palabrita parecida a almuerzo. Ah, les doy una pista, como se llamaba. Aunque no se escribe Comedor. igual. No, 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 no. no. Eh, parecida a lunch era, pero no era lunch. Ajá, exacto, exacto. Sí. Parecida. No, 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 no es no. lunch, no. Por ahí va, no, por ahí no era va. Era, Linda, era más similar. Linda lo acaba de poner. Ahí está. Ya lo puso Linda. Lunch. Uh -huh. Lunch. Uh -huh. Lunch. Uh -huh. Ajá, el área de descanso, ¿verdad? Un área de descanso que hay ahí, a veces en algunas empresas. Ok. Very good. Very good. So, more vocabulary about places in a factory or in a plant or in a business. So, ok. Now, um, I don't like this picture and this. Hicimos esto. Ok. Por acá les tengo otra cosa. En esto van a trabajar. Ok. Let me share. Ok. Here I gave you some directions like common directions that you can give or, or receive when you visit a plant usually a plant a factory okay or maybe in a in a big store no like if you go to a place like Siman or or a big store or a supermarket in, incluso around large facilities instalaciones grandes Vean these directions. I have given them in Spanish. No. Camine hacia el fondo y cruce a la derecha. Está frente a los baños de mujeres. Number two. Váyase recto y cruce a la izquierda en el primer pasillo. Luego cruce a la derecha. Está del lado izquierdo. Three, suba al segundo piso y cruce a la derecha. La tercera puerta del lado izquierdo es la clínica. Four, baje las escaleras al sótano. Está al frente, a la par del comedor. Es una puerta roja. Five, salga al parqueo. Cruce a la derecha y camine recto hasta la segunda puerta. Entre y espere en la cafetería. Okay. Sin usar el Google Traductor, que me doy cuenta rapidito si lo han usado, porque no les dan una traducción con sentido, sino literal, ¿verdad? El Google Traductor les da una traducción literal, palabra por palabra, y no le pone sentido. Entonces, no, no usen esa herramienta, sino que pueden usar, pal, buscar palabras, ¿no? Y, y esto de direcciones ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en otros módulos. ¿Y algún vocabulario hasta aquí en esta lección? Go straight, vaya recto, turn left, turn right, eh, walk tantos metros, etc. ¿no? Entonces, voy a poner a, 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 en grupos y me van a traducir del inglés, del español a inglés esas directions okay directions in a uh, workplace all right so let me form the groups let's create the groups again Okay, algunos quiero ver.
Ok, así no quedan tan grandes. So, working groups, please, and translate from Spanish to English those directions. Ok. See you in a moment.
negative five k that was the actress in the right at right and work. the second floor Side the five across at right. Left. The clinic is to left. No. Left. Ah, eh, uh, to left. To left is third door. Here. The clinic is the third door. To left, third door. The third door. And to right, the clinic is left the third door. Uh, the third door. The third door. Al del lado izquierdo es la clínica. Go up, second floor, and uh, door right. Third door. Next to... Parking. The parking. Parking es parqueo. Ajá. Parking es parqueo. Door. Turn the right turn the and walk right. and walk straight ahead and walk straight ahead No es is. No. 
then go, then go, queda, then go strides and turn. In the clinic, is the clinic. Como van? Is the clinic. Eh, por la cuatro. Okay, okay. Ya casi. Ya casi, teacher, sí. Very good. Okay. Va, eh, eh, Carolina, te, te, yeah. sir. Door on the light, como era la. Ah, oh, ya, yeah, ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Teacher. Hola. Puede enviarme de nuevo al grupo. Es que la señal me estaba fallando y me sacó de un solo del grupo. ¿Con quién estaba? Ay, no me fijé. Con Olga estaba y no me recuerdo la otra. Con Olga. Oh, ah, vaya. Es el grupo 3. Ok, ahí va. Ok, thank you. Ok.
Hola, ¿cómo van aquí? ¿Ya terminaron? Hola. The number four. Terminaron, I see. Yeah, oh. ya lo terminamos. Estamos repitiendo. Ajá. Vamos por la número cuatro. Go down the stairs okay. to basement. Y, y sit in front next the dining room is a red door. Turn oh. um, right. And go. ¿Cómo va aquí? Hasta la segunda entrada. Creo que tienen problemas de conexión mis compañeras. Este, oh. Bueno, vamos por la número 4 o 5, lo que he escuchado. Ok, ok. Perfecto. Okay. Ya terminamos casi el básico. Yes. Hello, teacher. Hello, ¿cómo van? Ya terminamos. Finish. Oh, perfect. Excellent. Ya perdemos de pip. Ya, ya perdemos a las personas, teacher. <laughs> <laughs> o sea, sí, no sé, sea, sí. <laughs> Ok, nos vemos en un momento. Ok, teacher. Thanks. You're welcome. Y entonces es Vaya. I eh, in from, no es is in from. In from. In from. Uh -huh. In from. In from. Luego. Es una puerta. Microphone. Okay, people, welcome back. 
Um, vamos a revisar, ok. We are going to check your work. Maybe one or two. But we are going to check, ok. So, uh, let me see. Group. I have the groups here. Just give me a moment. A ver, del grupo número uno, de Linda, Miguel Ángel, Zenaida y Silvio. Uh, can you read number one? Me, uh, Zenaida. Okay. okay. Walk in the bottom and across on the right. Are there in front to the woman restroom? Okay, all right, okay. A ver, group number two, esa misma, ¿cómo lo, pues, lo hicieron ustedes? Eh, tenemos que tengo a Claudia o Karina, no sé si alguna de las dos está ahí. Claudia o Karina. Si no, grupo número tres, Carla, Olga o Silvia. Okay, teacher. Siempre el número uno, por favor. Oh, que me duele la espalda. Walk to the end and to right is in front of the woman restroom. Ah, okay. Walk to the end. Okay, turn right is in front. Okay. Number three. Group number three, uh, Carla, or, um, no, el otro grupo es Carlos o Mayra. Uh, first, uh, walk on the bottom and turn right is in front of the woman restroom. Okay. A ver, Alejandra, Marisol e Isiomara, ¿cómo les quedó? Number one. Yes. Number one. Yes. Go straight and turn left in the first hall. Then, I'm sorry. <laughs> Go straight and turn right. It, it is in front of the woman's bathroom. Uh -huh. Okay. Y el grupo de Carolina, Claudia e Irma. Yes, teacher. Uh -huh. Yes, teacher. A ver, número uno. Ah. World to end and across to the right, to the right, uh, in front on the woman's bathrooms. Ajá. Ok, vamos a ver. Déjeme. La primera parte dice camine hacia el fondo hmm. walk to the aquí en fondo algunos usaron end verdad pudiera ser o otros usaron bottom también Okay, walk, walk to the end or walk to the bottom. ¿Verdad? Habría, había que mencionar eso. Algunos por ahí dijeron solo walk straight. Pero no, no especificaron muy bien. Luego uh -huh. dice cruce a la derecha. Uh -huh. ¿Cómo decimos cruce a la derecha? Across. No, across no, to the right. No. Turn. 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 Right. Turn. Ah, turn. Turn right. Ah, turn. turn right. Y por último, it is, está frente a los baños de mujeres. It is. It is in it front is. of woman restroom. In front of no. the woman. Woman, rest. 
Acuérdense, les mencioné que en, aquí en una fábrica, en una planta, so, no son bathrooms. ¿Verdad? Bathroom es el de la casa. Porque tiene baño, ducha, el sanitario, ¿no? En un restaurante, en una oficina, en una eh, planta, es restroom. Incluso restroom. Incluso pueden ver en otros lugares que digan washroom. Bueno, el washroom. También. Okay. Eh, pero bathroom sí es básicamente el de la casa. No, no, el de la casa. Ok. Bueno. Um, seguimos mañana con el resto. Ya es hora. Y yo que ya me vi emocionada. Okay. Sí, sí, sí. No, no. cállese carito. Tenemos que trabajar todavía. Pero hay algunos que tienen que terminar las tareas y el examen. Yes. Ok, Está y eh, hoy me toca la sesión personal con Jessica. Ok, así que voy a pasar la última asistencia. Y Jessica, todavía no se me vaya a ir. Teacher, creo que manden el grupo de WhatsApp la conversación en español para medio revisar, porque yo no la tengo. La conversación en Ese español. Ese cuadrito quiere que mande, sí. doctor. Ese Ajá, ah, ah, ya no, lo envió. Bueno, aquí, ya sí, tú. ahí está. Ya ahí está en el grupo. Ok, so let's take the second attendance and tomorrow we are going to check this. The rest. Uh, Darle Verónica Suria. Present teacher. Okay, thank you for attending and good night. Okay, Carlos good night. Alberto Meléndez. Present. Thank you. Good night. Good night. Silvia Enrique Cortez. Present teacher. Okay, good night. Good See night. you tomorrow. Silvia Zuleima Rodriguez. Present teacher. Ok, people, recuerden las tareas de la sección 2 y el examen hoy. Good night, Silvia. Senay de América Domínguez. Uh, present teacher, have a nice night. You too, bye bye. Olga Marlene Gómez. Present teacher. Ok, good night. See you tomorrow. Nelson Iván Alfaro, didn't show up. Miguel Ángel Domínguez. Ok, good night. Mayra good night. Roxana. Mayra Roxana. Solo el cobalita. Uh, Linda Stephanie Ramírez. Present, chair. Ok, good night, Linda. Karina good night. Melissa Estrada. Present, chair. Good night, see you tomorrow. Joana Beatriz, Jessica Rosemary Olmedo. Jessica, ya se me fue. Y nos toca la sesión. Ay, Irma de Los Ángeles Flores. Present teacher. Ok, Irma, see you tomorrow. See you tomorrow. Good Hilda night. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Good night, Hilda. See you Good tomorrow. Good night, teacher. Claudia Ivette Samayoa. Present teacher. Okay. Good night, Claudia. Good night, teacher. Claudia Guadalupe Arias. Okay. Good night, Claudia. See you tomorrow. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher. Ok. See you, See you tomorrow. Ángel, didn't show up. Ana Marisol Mendoza. Present. Ok. See you tomorrow. Sí. Eh, 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 Ana Delmi Herrera. Present teacher. Good night, Ana Delmi. See you Good tomorrow. Night. And Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Okay. Good night, Alejandra. See you tomorrow. Good night, teacher. 
Dang. Bueno, nadie se quedó hoy para la sesión. Me quedaré solito. Bye bye. Mayra, are you there? Mayra?